。在《斗罗大陆》第二部《绝世唐门》的最新剧情中，随着新一代史莱克七怪的诞生。全大陆魂师大赛即将来临，而新一代史莱克七怪将作为预备队去参赛。但是参与比赛的可能微乎其微，他们的主要目的就是观看比赛，而从中获益。毕竟新一代史莱克七怪的平均等级只有三十多级，甚至霍雨浩和潇潇只有二十多级，而魂师大赛的参赛队员平均等级为五十级以上，这样的实力悬殊根本不是对手。但是在霍雨浩和王东的带领下，新一代史莱克七怪却在大赛中展现出强大的实力，让所有人都震惊不已。由于上一代史莱克七怪在执行任务中遭邪魂师重创，一人战死，两人残废，四人重伤，必须要休养十多天才能完全恢复。此时新一代史莱克七怪临危受命，上场比赛。众人见到这群平均年龄只有十五岁的史莱克代表队，纷纷表示不能理解，都以为他们年纪小，实力肯定很低。史莱克学院这次是要放弃比赛了吗？可是接下来新一代史莱克七怪所展现的实力却震惊所有人，怎么也没有想到这群孩子能轻松通过预选赛。这主要是霍雨浩和王东的功劳，因为他们的武魂融合技实在太强悍。而在这次的比赛中，王东首次用出了昊天锤武魂，让所有人都震惊不已。而更让人震惊的是，他和霍雨浩的武魂融合技，因为普通人拥有一个武魂融合技就已经是非常稀有，而霍雨浩和王东却有四个武魂融合技，每一个都是极为强大的存在，因为他们的武魂契合度达到了百分之一百。在王东暴露出昊天锤武魂后，他和霍雨浩就开始测试第二武魂融合技。在经过不懈努力后，他们终于测试出第二武魂融合技，就是昊天锤武魂与冰帝武魂的融合，叫做天地之锤，是一个极为强大的强攻技能。哪怕是绝对防御护罩，在天地之锤一击之下就完全崩溃。在这次魂师大赛中，史莱克学院的最大敌人就是日月帝国皇家魂导师学院。在最后一战中，霍雨浩和王东对战日月帝国的笑红尘和梦红尘兄妹。这两人明明是魂导师，但是却拥有强悍的武魂融合技，并且两人的等级已经是五十级魂王级别，两大魂王的武魂融合技威力可想而知。面对两大魂王的武魂融合技，霍雨浩和王东也开启了武魂融合技，但是一个武魂融合技还不足以战胜两名魂王，毕竟霍雨浩、王东的等级太低。所以，两人在开启武魂融合技心灵风暴后，再次开启了一个全新的武魂融合技，叫做“光之霓裳”。这个武魂融合技开启后，光之女神登场，是一位极为美丽的女子，也是王东儿女装时的模样，一招就打败了笑红尘和梦红尘两兄妹，赢得比赛冠军。